வணக்கமா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல செம சூப்பரான பன்னீர் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோல பாக்கலாம் வீடியோ பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணிக்கோங்கம்மா இப்போ பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க பாத்திரம் சூடானதும் பன்னீர் பொறிக்கிறதுக்காக ஆயில் கொஞ்சமா ஊத்திக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துங்கம்மா எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாக்காதீங்க ஓரளவுக்கு சூடானா போதும் நான் வந்து இரநூறு கிராம் பன்னீர் எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ஒரு பீஸாக சேர்த்துங்கம்மா அடுப்பை வந்து குறைச்சி வச்சுடுங்க ரொம்ப அதிகமாக தீ வைக்காதீங்க டக்குன்னு கழுகிடும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு பக்கம் செவுறட்டும் செவுந்ததும் அடுத்த பக்கம் திருப்பி விடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு பன்னீர் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப செவுந்து வேணால் இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் இப்போ அதே கடாயிலம்மா அந்த ஆயிலே போதும் கூடவே நெய் சேர்க்க போகிறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் ஏற்கனவே சூடாக இருக்குது நமக்கு நெய் கொஞ்ச நேரம் சூடாகட்டும் நெய் சூடானதும் ரெண்டு பிரியாணி இல ரெண்டு ஸ்டார் பூ மூணு பட்டை ஒரு நாலு பீஸ் லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் செவுந்து வரட்டும் இப்போ பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நாலு கட் பண்ணியிருக்கேன் நீட்டு வகையில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிடுங்க பிரியாணிக்கு வந்து எப்போயுமே இந்த மாதிரி நீட்டு வகையில் தான்மா கட் பண்ணணும் குட்டி குட்டியெல்லாம் கட் பண்ணக்கூடாது பிரிஞ்சாக இருந்தாலும் பிரியாணியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா செவுற விட்டுடலாம் நல்லா கோல்டு கலராக நல்லா செவுறின வெங்காயம் அப்போ தான் வந்து பன்னீர் பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கம்மா வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு இந்த மாதிரி தான் வதங்கணும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணாமல் தான் இருக்குது காரெல்லாம் இருக்காது பச்சை மிளகாய் வந்து வெறும் வாசனைக்காக தான்மா சேர்க்குறோம் நாலு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய தக்காளி ஒன்றே ஒன்று தான்மா சேர்த்துருக்கேன் பொடியே நறுக்கிருக்கேன் நமக்கு வந்து பிரியாணிக்கெல்லாம் வந்து தக்காளி வந்து ரொம்ப கம்மியாக சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து பிரியாணியோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா தக்காளி சாதம் மாதிரி இருக்கும் நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளோ வெங்காயம் சேர்த்தாலும் அதில் அவ்வளோ கம்மியாக தக்காளி சேர்க்கணும் நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் நாளும் பெரிய தக்காளி ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் நல்லா தக்காளி வதக்கி விடுங்க மூணு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்தளவுக்கு நல்லா நசுக்கி விட்டு வதக்கி விட்டுருங்க பாருங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம புதினா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்துக்கலாம் புதினா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா வதக்கணும்னா ரொம்ப வதங்கிறது இல்லை ஓரளவுக்கு வதங்கணும் ஏன்னா நமக்கு அந்த பச்சை கலரில் இருக்கணும் ரொம்ப வதங்கிடுச்சுனா ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்க்குறோமா காரம் கம்மியாக சாப்பிட்றவங்க ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க நான் வந்து ஒரு கிலோ அரிசி சேர்க்குறேன் அதனால் ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்குங்க மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க காரம் உப்புலாம் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சேர்க்கணும் நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கணும் இப்போ அரை கப்பு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து புளிப்பும் டேஸ்ட்டும் கூடுதலாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து தயிர் சேர்க்குறோம் தயிர் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக சேர்க்கணும் தயிர் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ இந்த கப்பால் நாலு கப்பு பாஸ்மதி அரிசி சேர்க்க போகிறோமா அதாவது ஒரு கிலோ அரிசி இதால் அஞ்சரை கப்பு தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் அஞ்சரை கப்பு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இப்போ உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு காரம் பார்த்துக்குங்க தண்ணி உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த டைமில் கொத்தமல்லி சேர்க்குறோம் கொத்தமல்லி வந்து நான் எண்ணெயில் வதக்கலை அப்படியே போடுறேன் இப்போ நம்ம பத்து நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் உப்பு காரம் பார்த்துட்டு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சால் தண்ணி கொதிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் போடலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் மூடி வைக்கலாமா மூடி வச்சால் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடும் நான் வந்து ஒரு கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்துருக்கோம்மா அதாவது நாலு கப் அரிசி நல்லா ரெண்டு தண்ணி நல்லா கழுவிடுங்க பாஸ்மதி அரிசி வந்து ரொம்ப நல்லா கழுவாதீங்க அதில் இருக்கிற வாசனைலாம் போயிடும் ஓரளவுக்கு கழுவிடுங்க இப்போ நல்ல தண்ணி ஊற்றி பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சிங்கம்மா பார்க்கலாம் பாருங்கம்மா தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி தான் தண்ணி கொதிக்கணும் நல்லா சலசலன்னு கொதிச்சதுக்கப்புறம் அரிசி போடணுமா அப்போ தான் அரிசி உடையாமல் இருக்கும் இப்போ பத்து நிமிஷம் அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ அரிசி சேர்த்துக்கலாம் அரிசி சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க அரிசி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் அரிசி உடையாமல் இருக்கும் நம்ம வெந்ததுக்கப்புறம் கிளற
இப்படி கிளறி விடுங்க அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப ஈஸியான நல்ல சூப்பரான பன்னீர் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா